你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。谭松韵节目中吃鸡爪，有谁注意她把骨头吐在哪？显老又土气的奶奶裙，穿她身上就很美。谭松韵的颜值真能撑。显老又土气的奶奶裙，穿她身上就很美。说起奶奶裙穿搭，相信很多人都会想到又老又土的搭配，因为这种裙装的设计比较花哨，稍有不慎。就会让穿搭出现老土的感觉，但其实奶奶裙也是可以穿出时尚感的。谭松韵这身奶奶裙穿搭是比较利落的，虽然裙装的设计比较花哨，但是露肤部位可以为穿搭提供简洁度。有了露肤部位的加持，不仅能穿出一减一繁的效果，而且还能轻松穿出女人味十足的感觉。除此之外，发型的减龄效果也很好，搭配简单的耳环点缀，还能提升精致度。毫不费力就将奶奶裙的时尚感给穿出来了，难怪大家都说她的颜值很能撑。如果想要避免奶奶裙上身后出现老土的感觉，那么就要将个人优势展现出来才行。而露肤就是突出个人优势的好方法。适当露肤不仅可以让个人优势得以展现，而且还能提升优雅感。大家没有必要将自己裹得严严实实的，只要胆大心细就能避免身材缺点暴露。大家可以参考一下谭松韵的搭配思路，用带有修身设计的奶奶裙打造穿搭，吊带长裙就是不错的选择。零二谭松韵节目中吃鸡爪，有谁注意她把骨头吐在哪？网友素质装不出，说到热情好客，那么我们中国人可是当仁不让的，只要家里有客人来做客，我们都会请客人留在家中吃上一餐饭再走。就连很多人见面打招呼都是吃饭了末，要是没吃饭会立刻把客人拉到家中做客。而“好客”一词对于娱乐圈的明星来说也是如此。比如《向往的生活》这档综艺节目，相信大家都有看过。这档综艺节目讲述的就是明星来做客，然后会自己动手做上一些美食来招待。这一档节目一经推出，也是深受很多粉丝的关注。毕竟可以看到自己的偶像在节目中做饭。是相当幸福的，像最近的一期节目当中，就请了谭松韵前来节目中做客，这也是当今娱乐圈中比较年轻的一位演员了。虽然谭松韵的年龄不是很大，但她的演技却十分不错，已经吸引了很多的粉丝。同一期节目中还来了魏大勋和王大陆等人，由于时间比较仓促，他们吃完之后就要急住赶路。所以镜头里面也莫拍摄到黄磊老师做美食的镜头，都是直接端上来的。大家品尝到这些美食后，都在夸奖好吃，甚至还有一些人表示想一直留在这里不走了。当然，这些也都是为了节目的效果。其中最吸引到小编的还是谭松韵在吃鸡爪。谭松韵先是夹了一个鸡爪，问了一下有没有人要吃，大家纷纷表示不吃，于是他就自己啃了起来。在吃的过程中，魏大勋还在旁边夸奖起谭松韵吃鸡爪的样子真美。但有谁注意到他把骨头吐在哪里了吗？只要仔细看就会发现，谭松韵没有直接把鸡爪吐在桌子上面，而是拿起了一张纸巾垫在下面。虽然只是一个小小的动作，但表现出来的却是素质的问题。不少网友看完后都表示，素质这种东西是装不出来的。不知道大家对此有什么看法呢？零三。大部分也是任嘉伦在表演木偶戏，与《木心之约》和《一生一世》相比，区别基本上是很明显的。任嘉伦的古装剧绝对是受到观众高度认可的，一个主要途径。任嘉伦的布偶剧从颜值到演技，其实都是非常大方的亮眼。在刚刚开播的布偶剧《黄昏之心》中，任嘉伦饰演的祁连山确实大部分是一位作家。他在剧中的人物设定大部分与任嘉伦之前的角色有很大不同，本质上是相当有意义的。其实出道多年，任嘉伦也出演过不少木偶剧，包括《乌鸦小姐与蜥蜴先生》《一生一世》《不说再见》等。任嘉伦的木偶剧中最受欢迎的是《一生一世》，现在《暮光之约》真的开播了，不少观众也都在期待着剧情的突破。任嘉伦的戏大多都颇具意义。任嘉伦在《一生一世》中饰演周生辰，而任嘉伦其实在《暮色之约》中饰演作家祁连山，造型特别大，以微妙的方式产生巨大的差异。《暮光之约》一开始，很多观众都误以为任嘉伦饰演的祁连山基本上就是一个冷酷帅气的警察，这与人们的普遍看法相反。
。然而，没过几分钟，祁连山的马甲就彻底脱落了。原来他是一个作家，而开篇中的警察角色只是他的想象，这一点特别有意义。只是祁连山实际上是一个特别重大的创作狂人，为了更深入的体验角色。他总是把自己带入到角色中，有时甚至做很多无厘头的事情，这是相当有意义的。祁连山其实是一个很朴素的作家，而且他也确实有点直，真是与世俗相悖。当他第一次见到刘霞的时候，他特别愿意和刘霞有微妙的接触。祁连山也是有目的的，因为他在剧本创作中特意想要完善推理剧情。而刘霞又恰好是一名心理医生，他特意觉得，如果自己更加了解刘霞的话，他创作的作品一般都会是有点更精神，至少他们基本上是这么认为的。然而，随着接触真正一步步深入，祁连山对刘霞产生了不一样的感觉。他们两个一起帮助别人的过程中，我也收获了一段完美的爱情。任嘉伦出道以来，他所饰演的男主角本质上都是霸道类型。或者大多是很酷、很沉默的角色，这一点是相当有意义的。木心里的祁连山很单纯，他很热情，只是因为他实在是太痴迷于创作了。大部分不了解祁连山的人，往往真的把他当疯子一样。任嘉伦的演技从字面上来说还是不错的，观众在无厘头的祁连山中看不到表演的痕迹，也没有那种大半是有一种不服从。如果说任嘉伦的巅峰之作，目前来看，很大程度上仍然是《一生一世》这部剧。在姐妹篇中，观众从任嘉伦的旧傀儡到现在的傀儡，对周生辰这个人物的感情确实普遍深厚。《一生一世》中的周生辰也有一个非常非常简单的性格特别大的样子。无论如何，他甚至有点守旧，并不真正知道如何以微妙的方式明确适应。很多时候，周生辰在潜移默化中，大部分时候都是非常稳定的。一生一世这种对时效性的追求和情感戏也很好，这在很大程度上是相当有意义的。任嘉伦和白鹿的 CP 感实在是太强了，这也为这部剧加分不少，本质上是相当有意义的。从一世一世到木心之约，任嘉伦的外貌其实并没有太大的区别，但因为周生辰和祁连山的性格基本上都是一样的。很不一样。作为一个有演技的热门演员，观众本质上还是可以看任嘉伦的表演的。从水平上来说，任嘉伦对两个角色的处理本质上是非常好的。而且从表演上来说，从难度上来说，《黄昏之心》对于任嘉伦来说确实是比较有挑战性的，而且也绝对是与他以往影视剧中的角色区别最大的一个。任嘉伦在《木心约会》中的表现可圈可点。现在前四集唯一欠缺的就是任嘉伦和杨颖的 CP 感，这绝对是相当可观的。后续剧情我基本不知道，不过基本上还是比较有意义的。随着男女主角感情的升温，该剧的感情戏是否会具体化将成为一大看点，一般都颇具意义。